வணக்கம் நண்பர்களே உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊற்றி வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய மொழி அமுத மொழி அத்துடன் உங்களினுடைய தவறுகளை சுட்டிக்காட்டும் மொழியும் அமுத மொழி என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த வீடியோ பதிவின ரொம்ப கோபத்தோடையும் கொஞ்சம் ஆதங்கும் வலி வேதனையோடையும் தான் நான் பதிவிடுறேன் இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி எல்லா செய்தித்தாள்களையுமே வெளிவந்த ஒரு சின்ன செய்தி எனக்குள்ள பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு உங்களுக்கு அந்த செய்தி ஒரு சாதாரண செய்தியா நீங்க கடந்து போயிருக்கலாம் என்ன செய்திங்கிறத முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் கொரோனா பாதிப்பு என வீடியோ வைரல் ஆனதால் விரக்தி ரயில் முன் பாய்ந்து தொழிலாளி தற்கொலை திருமங்கலம் அருகே பரிதாபம் அப்படிங்கிற செய்தி எல்லா செய்தித்தாள்களிலுமே வெளிவந்திருக்கு அதாவது கேரளால இருந்து சென்னைக்கு சாரி மதுரைக்கு வந்த ஒரு கூலி தொழிலாளி தனக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் இருந்திருக்கு பக்கத்து வீட்டவங்களும் உடனே இது கொரோனாவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணிருக்காங்க ஆம்புலன்ஸ் வராதனால அவங்களே ஒரு வாகனத்தை பிடிச்சி ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அவங்களையும் அவங்களுடைய வயோதிக தாயாரையும் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அனுப்பி வச்சது ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதோட சும்மா இருந்திருக்கலாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க செல்போன்ல எல்லாம் போட்டோ எடுத்து கொரோனா பாதித்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஃபேஸோட வீடியோவை போட்டுப்பிட்டு இருக்காங்க இப்பதான் நிறைய எக்கச்சக்கமான ஆப்ஸ் இருக்கு பேஸ்புக்கு ஹலோ ஆப்பு இன்னும் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலையும் போட்டு விட்டுருக்காங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனவருக்கு செக் பண்ணியிருக்காங்க தெய்வாதிடமாக அவருக்கு நெகட்டிவ் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை சாதாரண தலைவலி காய்ச்சல் அதனால தான் அவருக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சிருந்ததுனால என்னங்கிறது அவருக்கு பிடிப்படலை இதோட அவருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த வீடியோ அவருக்கே செல்போனுக்கு வந்திருக்கு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி மனசு விரக்தியில் என்ன பண்ணியிருக்காரு சரக்கு ரயில் முன்னாடி பாஞ்சு தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டார் எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கோம் கையில ஒரு செல்போன் இருந்தா போதும் எதை வேணாலும் வீடியோ எடுத்து வைரல் ஆகி இதனால எவ்வளவு பாதிப்படைவாங்க மற்றவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாம சோதிக்கிறதே இல்லை யோசிக்கிறதுமே கிடையவே கிடையாது இன்னைக்கு உலகத்தையே பாதிக்கக்கூடிய ருத்ர தாண்டவம் ஆடக்கூடிய மிக முக்கியமான வியாதியா இன்னைக்கு கொரோனா இருக்கு யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் பேசிட்டு இருந்த எனக்கு வரலாம் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வரலாம் ஏன் பிரிட்டன் பிரதமருக்கு வந்திருக்கு இளவரசர் சார்லஸுக்கு வந்திருக்கு அங்கு பொது சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு வந்திருக்கு ஸ்பெயின் நாட்டு இளவரசிக்கு வந்திருக்கு இன்னும் கனடாவினுடைய அதிபரினுடைய மனைவிக்கு வந்திருக்கு யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் இது ஒரு வியாதி தொற்று மனோதைரியத்தோட போராடினா இந்த வியாதியானது சரியாயிடும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுல ரொம்ப குரூஷியலான விஷயம் என்னன்னா தனிமைப்படுத்தப்படணும் அந்த தனிமைப்படுத்தப்படுறவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு தெரியுமா ஏன்னா அவங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு சொசைட்டியை விட்டு ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாள் அவங்க தனியா இருக்கணும் மரணமா இல்ல போராட்டமா மருந்துகள் எல்லாம் கிடையாது ஒரு புது சுச்சுவேஷன பயத்தோடு அவங்க எதிர்கொள்ளும் பொழுது நாம தான் அவங்களுக்கு துணை நிக்கணும் கன்சோல் பண்ணணும் இதெல்லாம் செயலைனாலும் பரவாயில்ல நாம அவங்கள என்ன பண்றோம் கேலி கூத்தாடுறோம் இன்னுமே என்ன பண்றோம் இந்த செல்போன்ல இது மாதிரியான பதிவுகளை வெளியிட்டு பிரச்சனையை இன்னும் குரூஷியலா சீரியஸா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம் அது மற்றவர்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா இன்னைக்கு சுயநலம் மிக்க மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலதான் இப்படி ஒரு வியாதி வந்து உலகத்திற்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க கூடியதா சமூக ஆர்வலர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பொதுப்பணித்துறை சுகாதார தொழிலாளர்கள் தன்னுடைய உயிரை பணையம் வச்சு வேலை பாக்குறாங்க மருத்துவர்கள் எத்தனை செவிலியர்கள் வேலை பாக்குறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சக மனிதனுக்கு பிரச்சனைன்னு சொன்னா தோல் கொடுக்க வேண்டிய நாமளே அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது எந்த விதத்துல நியாயம் ஒரு உயிரோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதே சம்பவம் நம்ம வீட்டுல ஒருத்தருக்கு நடந்திருந்தா நம்ம எவ்வளவு வருத்தப்படுவோம் எவ்வளவு அழுவோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொன்னா அது சாதாரண விஷயமா ஒரு செய்தியா போயிடுதா இவருக்கு குடும்பம் இருக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் எவ்வளவு பாதிக்கப்படும் இன்னைக்கு கொரோனா வியாதியினுடைய முக்கியமான விஷயமே என்னன்னா தனிமைப்படுத்தப்படுதல் அவங்களுக்கு கையில ஒரு முத்திரை குத்திடுறாங்க அவங்களுடைய வீடுகள்லயும் முத்திரை குத்திடுறாங்க இதற்கு காரணம் என்ன மத்த உங்களுக்கு பரவக்கூடாது அப்படிங்கிற சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தான் கேரளா கவர்மெண்ட் ஒரு புதுசான யுக்தியை செலுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படி தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க தற்கொலை முயற்சிக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேரள சினிமா துறையின் அதிபர்கள் 
மற்றும் நடிகர்களினுடைய நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள ஃபோன் பண்ண சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க மெலடி மியூசிக்ஸ் போட்டு அவங்களுடைய மனசை சாந்தப்படுத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் செஞ்சால் நல்லது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒருத்தனுக்கு சாதாரணமாக இருமலாக காய்ச்சலாக இருந்தாலுமே அவருக்கு பீதியை உண்டாக்கி ஐயோ கொரோனா வந்துருச்சு மரணம் தான் எங்களுக்கு பக்கத்தில் வராது நீ அங்கே போயிடு அப்படிங்கிறதோடு நிறுத்தினா கூட பரவாயில்ல அதுக்கும் ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போய் அவங்கள என்ன பண்ணுறோம் ரணப்படுத்தி ஃபோனில் வீடியோ எடுத்து வைரல் ஆகினதுனால அந்த விரக்தியில் ஒரு உயிர் பல இடங்களில் இந்த செய்தியானது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ப்ளீஸ் ஸ்டாப் திஸ் நான்சென்ஸ் இந்த நான்சென்ஸை தயவு செஞ்சு நிறுத்துங்க பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வோம் சமாளிப்போம் போராடுவோம் இந்த சமுதாயத்திற்கு நம்ம பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வாடு கொண்டு வரணும் ஒருங்கிணைந்து போராடினாலதான் இந்த இந்த வியாதியை நாம விரட்ட முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யாதீங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே ஒன்னா நின்று நாம போராடினாதான் அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்